Mugali wamba hati soni mubandu na huka Inzi mwene mwimbi Mugali mwimbi Mwana murambi uyu Yarula yeko Inzi mumuamu Mugali mumuamu Mimi kwa majina ni Charles Chisundi Musaliwa wa Emakaya Eshivakala Nikiwa mtu mwisoka Saliwa kwangu nilisaliwa mwaka elfu moja mia tisa arupaini na saba. Na kwa masomo, nilikuwa ni, nikiendelea na masomo vizuri tu lakini mziki ukawa mbele yangu sana sana. He, masomo yangu Nimesoma nikafika kilasi cha 4 tu. Nilipokuwa naendelea muziki ukanishikilia sana mimi mwenyewe nikawacha shule tu. Sio ati wasazi wangu walikuwa hawezi kunisomesha. Walikuwa wanajiweza. Maana yake baba yangu alikuwa ni policeman. Kaendelea kucheza kitatu hizi za tanzi usiku 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 usiku. Lakini kuna wakati mwingine nikasafiri kwenda Nairobi nikakutana na na baba yangu kwa alikuwa anaitwa Joseph Tusu tukaishi na yeye tukakutana na mwanamuziki mgongo ambaye anaitwa Jimmy Lasco Lasco akaniambia aka jaribu kucheza nyimbo zako ambazo mnacheza nyumbani tuona kama tunaweza kufanyia recording kwa hizo nyimbo kamchezea nyimbo zangu na mwenzangu ambaye tulikuwa tukiimba naye alikuwa akiitwa Ernest Mumia lakini kwa pahati mbaya aliaka akasikiza nyimbo zangu na akazirekebisha akazirekebisha akaziweka kwa laini maana sisi tulikuwa tukiimba imba tu sasa yeye ndio alikuwa alituonyesha arrangement ya kupanga nyimbo vile zinatakana uimbe akatupeleka kwa studio nyingine hapo Nairobi Andrew Crawford wakati huo ilikuwa na mwanamke alikuwa ki <coughs> akiitwa Peti Njeri ndiye alikuwa akifanyisha watu recording hapo ndio nikarekodi wimbo wangu wa Sara over time wimbo wa kwanza eh, upande wake wakati huo ni rekodi ilikuwa ni rekodi tu nyimbo mbili kwa rekodi pele na nyuma Pande wake ilikuwa kukawa nje na zingine kibogoyo kuendelea hivyo hivyo. Tukaendelea hivyo. Kacharibu kurekodi rekodi lakini wakati mwingine nikashindwa tena nikapata kazi Mombasa nikaenda kufanya kazi. Nikawachana na mambo ya muziki. Ilikuwa kazi kama nyingine ya ilikuwa inaitwa Planet Manufacturing. Lipofika mwaka wa 80 na moja hiyo kambuni ikafirizika ikatuuza kwa kambuni nyingine hapa Eldoret inaitwa Raymond. Kasi yetu ilikuwa ya kushona mapulangeti. Kaendelea kafanya hiyo kazi. Kasi hiyo nilifika mahali nikaritaya nikaja nyumbani nikarudia muziki. Sasa huo muziki niliporudia nikapata Samir Kuyani na akasema hizi nyimbo nataka urutie nyimbo zako za samani manake wakati huo nilikuwa nikicheza one man kita sasa ikawa turutie hizo nyimbo kwa remix 2007 hivi ndio tulirutia kwa remix hizo nyimbo zote karibu nyimbo kumi hivi hapo akauza uzako zikaendelea zikaendelea ikawa sasa afanye shooting tena tukaje tukafanya shooting ya hizo nyimbo shooting yenyewe tulifanyiwa na Ponivenja Mwayuli ndiye alikuwa ana ana shoot hizo nyimbo sasa niko tu hapa nyumbani sina kazi nyingine sasa hiyo class 4 niliwacha mwaka wa 60 lakini muziki nilianza hapo kama 58 hivi kuchifunza funza hivi 
sasa mwaka wa 60 ndio nilikuwa sasa nimeshika kucheza kita kabisa na nikawacha masomo na nilikuwa nikiishi tu na babu na nyanya hapa hata hao ndio walikuwa wakishukulika na mimi na hao hawakuwa na nguvu ya kunilazimisha kusoma lakini walijaribu wakashindwa wakaona sasa muziki umenikolea wakashindwa Kimi lasi kwa alikuwa ni, ni producer wangu. Ya alikuwa ni producer. Lakini ya ya alikuwa kitumia huyo. Aki, akitumwa na melotika. Huyo muhindi ya alikuwa kiitua melotika. Sasa ya ya alikuwa kitumia chimi. Manake chimi ndiyo anasikiza luga zetu. Sindio. Asa jimi ya alikuwa kicha akisikiza nyimbo zetu. Ana correct anaweka laini naenda ku record. Malipo tulikuwa tunalipwa na huyo muhindi. Wakati huo ilikuwa ni shilingi 150 kwa kwa record. Lakini tulipoanza kucheza kama kita mingi hivi ndio ikawa 200 hamsini. Lakini zilikuwa zina faidi tu kulingana na miaka hiyo. Nyimbo ambazo nimerekodi Ningekuwa na nyimbo nyingi lakini vile niliwacha wacha muziki tena aziwezi kupita kama nyimbo zinaweza kupita kama 20 hivi nyimbo tu ikiezavu zinaweza kuwa kama 30 na kitu apart from umesema sara overtime na kukaa wanje zingine ni gani zingine ni barua ya kisungu Kuna ingine pia niliimba chini la Mombasa. Lienda Mombasa na kitalangu nini. Kina mutondo nili ila. Zakizueli zueli zimo. Hata kuna zingine mpia mpia kina mama wanalalamika. Kina dada salima. Ay, ambapo hizo nyimbo mtu wakizitaka. Hakienda kwa YouTube ziko anaweza kuzipata. Ndikuwa nataka utuimbie kwa hivu watu kuna watu wajui sara overtime ilikuwa na imbo na muna gani. <laughs> Sijui kama naweza kusahau. Unajua tunachenjenji mikono. Ukienda kwa mkono huu unasahau. Sara. Waye. Sara. Sara, waye Sara, mwana, wawibula kuremane rikondo, mwana, wawibula kuremane rikondo, wawindu Sara utiku wenyu, wakola obata imuiru wanyi, Kali tata na mama bamba kane Hirira mundu mwene mwana Hirira mundu mwene mwana Waye Sara Waye Sara Shikiranga ni gulira Sara Shichiranga ni kulira sara Wai na minyari rari anje sara Wai na minyari rari anje sara Wango sara kubira shichero sara Wango sara kubira shichero sara Nasubiranga ulimu kalimu lai Nasubiranga ulimu kalimu lai Shuli nyola musata hundi kulinzi Shuli nyola musata hundi kulinzi Sasa uo wimbo ndiyo Nilipofanya remix ndiyo nikaweka kora zingine Amba naimba Waiye Na ukabutua Mwari wamba hati so ni mubandu na huka. Inzi mwene mwindi. Mwari mwindi. 
Wana murambi uyu. Yarula yeko. Inzi mumu amu. Mugali mumu amu. Nikaweka iyo kora sasa. Kwa remix. Uo wimbo nilipo imba uo wimbo. Hata hili jina Sara. Liliingia hapo. Jimmy Lasko ndi ya liingiza hilo jina. Na likacha likapoidi tu. Mama mwingine huku kwetu. Ambaya hata mimi sikuwa najua pengina hamefanya ame, mambo kama hayo. Uo wimbo. Una maanisha tu vizuri kama na kusema ukweli wewe mweusi wewe mwa Afrika sasa bibi yako akizaa mtoto wa kizungu ama wa kihindi kuchanganya na wako watakuwa ni wako kweli si ni aibu hata ukitembea watu wanakuchekelea wanasema angalia huyu mtu amewacha tu bibi anasaa hata kwa wahindi anasaa hata kwa kwa wazungu atasema nini mbele ya watu Ndiyo unaona, ni mambo horeku, hika lahasi, yani nikitaka kuongea, inamanisha, nikitaka kuongea mbele ya watu, wananiambia, kachini. We una la kusema mbele ya watu, mtu ambaye pipiaka, na randa randa tuna mnai. Iyo ni wailikuwa maana ya uwa wimbo. Wale wana mziki, nimefanya nao kasi, mwanzo mwanzo, sinasema tulikuwa na Ernest Mia, huyo ndiyo tulianza nae. Alipoaka nikashikana na mwanamuziki mwingine anaitwa Choni Masenza. Sasa Choni Masenza tulikuwa combined na yeye. Na tengeneza zangu tunasaidiana. Na yeye akitengeneza zake tunasaidiana. Huyo ndiyo tulifanya naye kasi sana kwa nyimbo. Tena kwa pahati mbaya naye pia aliaka na vijana wa, kama kina Patrick Shimanga eh, hao pia nimeshirikiana na hao kwa nyimbo zao mimi nilikuwa kama Jimmy Lasko huko sasa Sami alinituma naenda unitafutia kijana anaitwa Shimanga usikiza nyimbo zake uniambia kama ni nzuri nikasikiza nikakuta nyimbo zake ni nzuri nikaje nikamwambia hizo nyimbo ni nzuri Makosa yako ndani nikamwambia alikuemo na kini nimerekebisha. Tukaenda naye akasikiza akaona nzuri tukaenda kufanya recording. Wimbo wa Shimanga huo wa Sisaku Matam wa kwanza huo. Hata niliwasaidia kuimba nikawaambia sasa mimi siwezi kuimba kwa nyimbo zenu. Nishawaonyesha kila kitu nyinyi wenyewe muume ukiunda nyimbo zenu. Hata ando nilirumbe hapa msali Hao ndiyo watu tigua na shiriki nao. Pita kayati hapa. Tunapita paka saizi bado tuna shiriki nae. Hata kuna nyimbo ambazo zimeiva isipokuwa ni meumia. Tungekua tumetoa tayari. <coughs> Kama choni masinza. Ie yeah, alikuwa ni komboza tu. Komboza. Sasa nyimbo zake mimi ndiyo nikuwa na mchesea rhythm. Na kuimba pia. Na kusaitia na arrangement ya hizo nyimbo. Yeye kwa kukombozi ni mkali sana, alikuwa mkali sana. Hata zangu pia nikitengeneza na na kuja na rikipisha, hapa tufanya hivi, tufanya hivi. Nikiona hilo neno limeingia, tunaweka, tulikuwa tukiweka. Rende banje ambi murumi wakuka wanje Rende banje ambi murumi wakuka wanje Mukhana wewe lwa yango sera barende mwelola Mukhana wewe lwa yango sera barende mwelola Lwa khwaya lana na e mukoti kuka wanje leo Lwa kwaya lana na ye mkoti kukawa nje ya leo Ya kala chirwa angalu shisire singombe si anje Ya kala chirwa angalu shisire singombe si anje Kukawa 
wange wayeye kuka wange wayeye ukayibare nde banje wayeye ukayibare nde banje wayeye uboli shambatsi ngombe wayeye uboli shambatsi ngombe wayeye ero mwene nanyi wayeye ero mwene nanyi wayeye mumya khomatsi ngombe wayeye mumya khomatsi ngombe wayeye wa makobano nde wayeye wa makobano wayeye wayeye tsingombe tsyanje Tukulia nunu sayenya sayiwo Kukawanje litukulia nunu sayenya sayiwo Moyo kwanje kumali khobe tsingombe tsyanje Moyo kwanje kumali khobe akhule tsingombe tsyanje Ruma mwana o alera tsingombe nza uli tsyanje Ruma mwana o alera tsingombe nza uli tsyanje Tsingombe tsyanje tsulukeri lwanje nzingo nanga baba Tsingombe tsyanje tsulukeri lwanje nzingo nanga baba Ukawanje oyeye ukawanje Woyeye yakaya barende banje woyeye yabola shambatsi ngombe woyeye kulero mwene nanyi woyeye Sundo konya kala tsingombe tsokutsya mmatuma kabene Benza mundi zokobana kolonda nyima Ngombe mwa mwebe tsa imbuvi sana Kala khamuja khona khamanya khurula lwa khale hango Abona mundu kholondi nyima tayo ngumiri shibabi shiti nyima makhono Yao Chako poluseno tulipokuwa hapo Nairobi na yeye Tukua tukiishi karibu karibu anaishi hapo Maringo na mimi naishi hapo Jirgolomumba hapo Sasa pia yeye tumeshiriki na yeye sana kwa nyimbo zake mimi na mmia. Alikuwa na mwimbaji mwingine hapa alikuwa anaitwa Hayat kutoka hapa msali lakini pia aliaka. Na Ketu Timwendo. Masoezi ya nyimbo za Luseno tulikuwa tukifanyia kwa Luseno, saa zingine tunafanyia kwa Ketu Timwendo. Tumeshawahi kufanya na yeye recording. Kama hiyo Ushuma bwa malika ya kwanza kwa hiyo remix tuliimba na yeye. Hata mimi na mimi ndio huwa tunateta ndani tukasema ya khabiriza kwenzi bushuma ku. Yaani kumaanisha mbona unapitisha chakula kwako na mimi nilitoa mali yangu hapa. Hiyo wimbo wa Luseno. Bushuma bwa malika. Huyo tulikuwa naye karibu karibu sana tena. Akiwa akifanya kwa ba nyingine hapo inaitwa Starlight. Ilikuwa ikiitwa Starlight, Starlight Night Club. Alikuwa ni manager wakati mwingine kwa hiyo kwa hiyo night club wakapika vyombo Ronald sasa sasa nilikuja nikamjua wakati tulifanya hii remix ikiwa sasa inabidi nicheze na kita mingi sasa Ronald sasa ndiye alikuwa akinichezea soul kita alafu swale naye alikuwa akinichezea bass Moses Kayeza kwa pati mbaya pia aliaka ndiye alikuwa tramrist wetu hapo huyu aliaka pia isese naye pia kwa pahati mbaya aliaka na nimeona umeimba nyimbo nyingi na nyimbo nzuri utuelezee hizi nyimbo kuna faida umepata ama umeimba tu zikaenda hivyo siwezi kudanganya hata kama ni faida nimepata pengine ni kidogo kidogo tu lakini tu vile mtu unaweza kufurahia ati umepata faida Sizani. Lakini hapo nyuma nyuma kama bado tuko na MCSK kama wakati tulikuwa na kivoto vile alikuwa ametusimamia. 
tulikuwa tukipata kitu sasa zingine tukienda kwa meeting tukiitwa kama general meeting hivi sasa zingine tunatoka huko na elfu kumi kumi. lakini tulikuwa wachache wakati huo siku hizi gospel wamejaa wana muziki wenyewe sachula tumejaa tuko saiti ya watu 1015 sasa wana muziki Kyo hizo pesa hata hazitoshi unajua hapo nyuma hizo nyimbo tulikuwa tukipika sisi kwa tunalipwa tu ukisha rekodi producer anakulipa mnawachana na yeye sasa yeye mwenyewe anauza hizo nyimbo wewe vile alikulipa mambo yako na yeye iliisha hata tulikuwa na kitu kingine ambapo akiuza awe akikurushia kitu kidogo na hiyo wewe utafadhilia namna gani ndio ujue ameuza e, nini kadhaa utajua namna gani akikwambia aziendi wewe utajua namna gani kama anauza ama hauzi angaa kuna wengine walikuwa wakisaidia wa, watu wao vizuri vizuri na kuna wengine wagumu wagumu Unajua kuna watu wengine ambao mtu anaweza kutaka akiendelea na wewe pia uendelee. Na kuna wengine hawako hivyo. Kwa hivyo hiyo chama yetu ilikuwa na nguvu wakati huo sana. Tofauti ya muziki wakati huo na sasa hivi kuna tofauti gani? Wajua muziki wetu wa samani tulikuwa tukiimba neno ambalo mtu anaweza kusikia di dimsaidie. Eh? ambapo mtu akisikiza wimbo wako anausikiza na anatoka hapo na kisababu ndani kwa huo wimbo lakini saa hizi mtu anaimba tu bora ameimba amerekodi na tena saa hizi mtu anachitekemea mwenyewe kurekodi hata ikiwa ni wimbo ni mbaya iwe ni nzuri na mwenyewe anatumia pesa zake mwenye studio anataka pesa lakini wakati huo wakati wa producer producer mpaka asikize wimbo wako akahakikisha kabisa huu wimbo ni kirekodi huyu jamaa nitauza ndio achukue wimbo wako sasa wakati huo tulikuwa na na bidii ukitengeneza wimbo ujue kuna mawaidha ndani ambayo inaweza kufunza mtu maanisha hiyo mtondo ilikuwa ni kitaa kitaa yangu yani nilikuwa nimeiweka nime jina mtondo yani sasa ina maanisha wakati inaimba kuhusu huo wimbo huwa inaomboleza huo wimbo ni wa kuomboleza inaomboleza watu ambao walikufa sivala shivuluya ibuluya tulikuwa tumesema shema haya tukaona hapana mpaka tuseme ibuluya kila mtu ajue kweli ivulu ya watu wanakufa nguvu zangu 
zilipungua kidogo manake hapa nyuma nyuma nilikuwa na wenzangu hapa karibu karibu kila mmoja hata nilikuwa nimetrain ya mmoja hapa alikuwa anaitwa Ambalua ndio tulikuwa tumeanza kuimba na yeye sasa ndio nilikuwa napitii sana alikuwa akinipitia mara kwa mara tunajaribu sasa kwa vile niko peke yangu na wenzangu wamefariki nimelekea ikiwa ikiwa ni nini si wewe uko na kazi na umekuja kunambia shisundi nataka uje utuguiza watu wangu si ndio sasa nitaenda kama hayaka jaspard na mtu mwingine akichukua kama kina Eric Shakawa akiwa na mahali pake na nafasi yangu iko anakuja kunichukua inakuwa ni kazi ya yake mimi ni msaidizi tu lakini sasa itakuwa ni bendi ya Eric Shakawa ama itakuwa ni bendi ya Shimanga manake yeye ndiye ametafuta hiyo kazi yeye atalipwa na yeye atulipe sisi ambapo tulienda kumsaidia wale kipukizi hawa kuna wale wanaweza kusikia maneno ya watu eh? na kuna wengine ndani yeye vile amecheza kwa tu wimbo moja na ameona umevuma hii sasa naona ni yeye hakuna kitu hata unaweza kumwambia na mimi kwa upande wangu vile vijana wamejitokeza nyuma yangu mimi siwezi kuona wivu kwa wao mimi ndio nataka wa, waendelee kama mimi vile nilikuwa naendelea ili jina letu livume kwa wingi kuna msindi hapo Patrick Shimanga hapo kuna Andoni hapo kina Peter Hayati Peter Hayati huyo ni mgongo wa samani ndio sasa hao watu wakivuma wanantia nguvu siwezi kuwaonea wivu lakini kwa hao watoto kuna wengine hawa hawapendi hivyo hata ukicheza mahali unakuta anadharau ah huyu anacheza nini huyu anacheza nini huyu lakini sio vizuri wanamuziki inatakana tupendane nikikosea mahali unanirekebisha na wewe ukikosea mahali na mimi nikurekebisha mimi kita nimefunza watoto wangu wangapi wawili na wanacheza vizuri sana. Mmoja anaitwa Oscar Kuyanda. Huyo ni mtu wa gospel. Anaicheza vizuri sana. Na kuna mwingine anaitwa Kevin Shaf. Huyo naye ako huko Nairobi. Naye ni, ni msanii sasa. Anacheza zao za za vijana vijana hizi. Na pia anaimbia wa Kikuyu huko. Hizi za rap rap hizi naweza kurabia wa kikuyu huko akilipwa na mwenyewe alichukua kosi ya kushuka na shuka manywele hapo kibira hapo sijui hapo kunaitwa nini hapa hapo bela hapa ana kazi huko yeye anaishi huko Nairobi hao niliwafunza kuna wengine niliwafunza hata kuna mchomba yangu hapa hayaka vitute nilivufunza hakufadilia eh Ona. Lakini kwa mimi kwa kufunza tu mtu kitana anavunza siku tatu ameshika. Si bora amejua kucheza. Akishajua kucheza yeye mwenyewe anapata vitu vingine ndani hapo. Na kuna wale watu mtu ambaye anaweza kukutamani kukusaidia. Aidha anataka kukusaidia, anataka kukupatia kazi ama anataka kukurekodi. Anaweza kukupata namna gani? vile umenipata tu hivi. <laughs> Atanipata tu vile umenipata hivi. Nyumbani. Nyumbani. Mimi mtu akija tu hapa hayaka na aulize msanii Charles Kisundi. Hata saa zingine atanipata tu hapa hayaka. Namba ya simu. Mtu akitaka kunipata ni 0724 816 0724816400 Kuna wimbo unaitwa Mama Shipini. Huu <laughs> <laughs> wimbo Mama Shipini unajua kuna nyimbo zingine wasanii tunaimba kupatisha na zingine kweli tunaimba ya ya ukweli. Wimbo Mama Shipini unaona huyu 
vile niliwacha kasi huko Raymond Eldoret. Na alikuwa akifanya biashara yake kidogo kidogo huko tu. Kamwambia mimi naona sasa twende tukae nyumbani. Boma limebaki bure wa sasa wamekufa. Sasa vile nimewacha kasi twende tukae nyumbani. Akaniambia waenda mimi niko hapa tu. Amesahau kujua hiyo nyumba mimi ndio nilikuwa nikilipa. Lakini kusema kweli alikaa hapo akashindwa kulipa. Landlord yakacha akatupa kila kitu nje. Tukawa na mkikuyu mmoja hapo alikuwa ni customer wake kwa biashara yake. Na lori kweli. Huo wimbo niliimba. Alikuwa akiitwa Karanja. Ndiye alikuta akamwambia pana hata kama una fare weka vitu kwa lori nikupeleke nyumbani. I mean kwa ninaishi huko na watoto. Yeye na wengine huko mimi naishi na wengine huko. Ilikuwa ya kweli kabisa ndio akaja hapo. Hiyo nilitulicheza na na nini? Wimbo huu itanipiti nifungue hii kita. Na vile nilicheza na kita mingi ndio huwa inanishinda kidogo na ningerutia ndani ningecheza. Eh. Yeah. Hebu chukua kidogo tuone. Mama sipini areko abula musabe karanja nende iroliye bindu byanje byosi byali byakorere nandi tusuche saha saha maki kambiyaka ndurangi busaka mama sipini areko mama we ni wisi ibindu kholori tu sundi madangalali kare kare na inandi yani ni kitai iko juu sasa imeweka sauti yangu kuwa juu saiti. Ilikuwa nilifungia huku hivi ndio sauti zi iwe imeweka sauti yangu juu. Na hiyo sauti mtu alikuwa akiimba hiyo sauti nimejaribu kuimba hiyo alikuwa ni chooni masenza. Yeye ndiye alikuwa anaweza hiyo sauti ya kike hiyo kabisa. Eh. Mimi vile nitengeneza nyimbo niliona Mimi niliona nyimbo zangu ni nzuri wakati unatengeneza kitu wewe we mwenyewe unaona ni kizuri lakini mashapiki ndio wanajua ni nyimbo kani zangu ni nzuri mimi vile mwenyewe nimetengeneza mimi naona zote ni nzuri tu lakini mashapiki ndio wanajua wimbo fulani na wimbo fulani ni nzuri lakini kwa kusema ukweli kama hiyo sara wa time iliuswa sana na tena ndio imeinua jina langu sana pengine unaweza kutueleza kama umeweza kusafiri sehemu gani kwa sababu ya muziki kama unaweza muziki umefanya usafiri mimi eh sana sana imefanya sio inji inji ya nje mhm Kenya Kenya mwetu humo tu lakini sio sijawahi kutoka nje nje ya Kenya 
Yeah. Labda kuna mwana muziki yote ambaye alikufanya ukaanza kukapenda muziki na ni wimbo gani ulifanya sana wewe ukapenda hii sana ya kuwa mwana muziki wakati huo. Unajua wakati huo tulikuwa tukicheza tu kita. Lakini tulikuwa na wasanii wengine kulikuwa na msanii mwingine alikuwa akitoka hapa msali hapa alikuwa akiitwa Cairo Shunza huyo jamaa alikuwa akicheza kita mpaka wachezaji wengine waende wafiche zao lakini mimi nakaa ngumu mimi ndio nilikuwa na jaribu ku, kufuatilia yeye sana yani mkono wangu ulikuwa rahisi kushika vile wewe unacheza kita yako ilikuwa ni rahisi sana nisipocheza wimbo vile alicheza nilikuwa sikisikii yani akitengeneza wimbo akicheza na mimi mpaka nijaribu nicheze huo wimbo tu vile amecheza hata za zingine nilikuwa naongezea vyangu kwanza hapo nyoma nyoma bendi hizo kama kina Nairobi matata hapa kina Mangele pa kina Lesi wanyika simba wanyika Hawa watu nilikuwa nasikiza nasikia muziki wao. 